tout a commencé en février 2020. Scam France saison 5 est diffusée sur France TV Slash et elle suit l'histoire d'Arthur qui devient sourd brutalement après une soirée. Et avec Maxime, qui est derrière la caméra, Jean Maxime, qui travaille avec moi sur ce sujet, on est tombé sur un chiffre. Plus d'un milliard de personnes de 12 à 35 ans risquent de souffrir de troubles auditifs. Alors on a eu envie d'enquêter sur les solutions plutôt que de parler du problème. Si 50% des jeunes vont avoir une audition altérée, autant essayer de comprendre quelles sont les solutions qui vont être pour eux. Et donc on a voulu en savoir plus sur la LSF, la langue des signes française, et l'outil qu'elle peut représenter pour les sourds et les entendants. Et on était content de ce sujet. On était content de parler de la LSF, on était content d'enquêter là-dessus. On a fait des tournages, on a fait des interviews. Et puis, il y a eu la Covid-19 et le confinement Nous sommes en guerre. Et là, notre sujet sur la LSF a pris une toute autre dimension. Parce que nos oreilles, pendant le confinement, elles n'ont pas chômé. Bienvenue dans les vrais bails. Aujourd'hui, on va parler d'audition, de surdité et aussi de LSF. Ah, le confinement. Alors que la pollution sonore baissait de manière drastique à l'extérieur, dans nos intérieurs, l'usage des casques et des écouteurs et des smartphones auxquels ils sont reliés a connu une certaine augmentation, avec des conséquences très probables pour notre audition. Ceux qui ont sonné l'alerte, c'est l'association JNA, Journée Nationale de l'Audition, et particulièrement son président Jean-Luc Puel. Son association a publié une étude en collaboration avec l'IFOP le 12 mars 2020, Certes, c'était avant le confinement, mais tout s'est révélé vrai. Et il y a un chiffre particulièrement effrayant. Je prends mes notes. Un Français sur deux, quel que soit l'âge, indique rencontrer des difficultés de compréhension de la parole dans le bruit, dans toutes les situations de la vie. Et ça monte à 63% pour les étudiants. Le problème du bruit, c'est qu'on a une, une relation entre l'intensité sonore, le fait que ce soit fort ou faible, et la durée d'exposition. Et quand vous écoutez de la musique au casque, même si vous avez l'impression que ce n'est pas très fort, mais si vous les portez pendant 8-9 heures d'affilée, c'est aussi dangereux qu'aller à un concert pendant deux heures. Donc le, le, le concept du bruit, c'est ça, c'est un peu comme le soleil. Il y a donc des dangers pour l'audition et des possibilités de s'en prémunir. Mais l'OMS est catégorique, la surdité augmente. En 2020, on estime que 466 millions de personnes dans le monde ont une déficience auditive handicapante. En 2050, je regarde mes notes, il y en aura 900 millions. Ça correspond à 10% de la population et à un chiffre qui double. Une déficience auditive handicapante, ça a quoi comme conséquence dans la vie de quelqu'un Ce que vous disent les gens, c'est « je ne comprends pas ce qu'on me dit, surtout quand il y a du bruit ». Et donc la première conséquence, c'est vous perdez l'audition dans le bruit. Mais l'audition dans le bruit, c'est la vie, j'allais dire. Euh, c'est quand vous êtes dans des réunions, c'est quand vous êtes au restaurant, c'est quand vous êtes dans des repas de famille. Et d'ailleurs, on s'en est aussi bien aperçu des problèmes de l'audition pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, qu'est-ce qui vous restait Vous restez le téléphone pour communiquer. Si vous n'avez pas la lecture labiale pour vous aider, c'est excessivement difficile de comprendre ce qu'on vous dit. Euh, ça a été euh, tous les phénomènes de vidéoconférence, etc., où très généralement, il y a un décalage entre le son et l'image. Et donc, on s'est aperçu que, pendant le confinement, le fait d'avoir des problèmes d'audition était très handicapant. Avoir des pertes d'audition dans le cadre du télétravail, ce n'est pas terrible du tout. Voilà. Comme le dit Jean-Luc Puel, vivre avec une surdité partielle ou complète, ça a des conséquences sur la vie personnelle et sur les interactions sociales. Mais ça, c'est encore les concernés qui en parlent le mieux. Ma surdité a été découverte qu'à mes 6 ans. Euh, mes parents euh, étaient méconnaissants. Du coup, c'est vraiment un parcours personnel, au final. Longtemps, je me suis présentée comme entendante parce que j'en ai l'image. Et que euh, mes parents, quand ils ont su que j'étais demi-sourde, ils m'ont encouragée à le dire pour que les gens s'adaptent à moi. Mais dans la réalité, ça n'a pas lieu. C'est toujours, euh, toujours à chacun de s'adapter euh, aux situations. 
Et euh, par simplicité, j'ai fini par euh, rentrer dans, dans cette image qu'on qu me donnait. En fait, les gens croient ce qu'ils voient et ils voient une entendante. Donc, je me présente, présentais comme, un, comme entendante. Ceci dit, je ne le suis pas. Donc, euh, je ne le suis vraiment pas. Je ne le vis pas intérieurement comme ça. J'ai un rapport au monde sonore qui est, qui est difficile. J'ai un rapport aux, aux entendants qui est, qui est un rapport d'effort. Et la langue des signes m'a libérée de cet effort, en fait. Dans la vie quotidienne, euh, c'est pas du tout comme dans le tournage, clairement pas. J'ai besoin d'interprètes, vraiment. Parce que voilà, pour les interviews, pour des grands événements, il y a toujours les interprètes. Après, dans la vie quotidienne, on ne peut pas avoir les interprètes, clairement. Mais c'est mon habitude aussi, depuis que je suis petite. Après, je pense que c'est eux, en fait, qui... C'est un peu qui nous voient comme dans un autre pays, je sais pas... Euh... Je sais pas comment dire ça, mais... Euh... Ouais, je vis avec ça, en fait. Moi, j'essaye toujours de faire les efforts, de m'adapter, d'écrire, par exemple. Je vis avec ça, j'ai l'habitude, en fait. Mais c'est les entendants qui bloquent, finalement, parce que, et qui me donnent ce sentiment de ne pas être à l'aise. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que c'est bien de sensibiliser, vraiment, la majorité des personnes pour se dire « Ah, ok, t'es sourde, bah, c'est pas grave. » Voilà, c'est une personne normale. C est, c est, même si l'oreille marche pas, c'est pas grave. On peut discuter, quoi. La voix que vous entendez, c'est celle de Florine, notre interprète LSF. Accessoirement, on a beaucoup vu Florine pendant le confinement parce que c'est elle qui a traduit pas mal de discours du président Emmanuel Macron, du premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, mais aussi de Anne Hidalgo le soir de sa victoire au municipal. Bref, retour à l'interview. Et vous, comment vous avez compris que vous n'entendiez pas de la même manière que les autres Moi, je viens d'une famille avec un cœur énorme. On est très liés. Et donc, euh, ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent. Mais quoi c'était la question, en fait. Et jusqu'au moment où je suis rentrée à IVT, donc International Visual Theater. Alors, il n'était pas ici hein, à l'époque, euh, il était au château de Vincennes. Et en fait, là, c'est la première fois que j'ai vu des adultes qui s'exprimaient en langue des signes. Et ça m'a euh, complètement perturbée, en fait. Tous mes repères, en fait, depuis que je suis petite, mes repères à moi, c'était les appareils auditifs. Et c'était vraiment par les appareils. Et eux n'en avaient pas du tout. Pas d'appareil. La différence était là. Les repères étaient uniquement visuels, c'est tout. Quand enfin j'ai compris que mon identité, en fait, c'était d'être une personne sourde, et que c'était au collège, au lycée, à peu près par là, je pense. À l'époque, euh, à l'adolescence, finalement. Parce que j'étais un petit peu peut-être en déni d'être sourd, parce qu'en fait, euh, dans ma classe, en primaire, c'était une classe spécialisée pour les personnes sourdes, dans une école ordinaire. Donc il y avait une professeure euh, qui était en langue des signes, mais euh, voilà, on se sentait un peu pareil en fait, qu'il n'y avait pas de spécificité ou de différence. Par rapport avec des familles, euh, même avec ma famille, j'étais sourd, je me sentais peut-être un petit peu exclue, mais je ne comprenais pas pourquoi particulièrement, du fait de ma surdité en fait. Et après, au collège et au lycée, là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, ce n'était pas mon problème, mais c'était mon identité d'être sourd. Et que la société, aujourd'hui, euh, me voyait comme différent en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai réalisé que j'étais différent aussi. Et après, euh, voilà. Après, oui, je suis sourd et c'est comme ça, quoi. Donc, on récapitule. À l'horizon de 2050, l'OMS annonce que le nombre de personnes avec une déficience auditive incapacitante aura doublé. Toujours d'après l'OMS, cette même déficience auditive touche à l'heure actuelle deux personnes sur trois de plus de 65 ans et une personne sur dix pour les 15-24. Enfin, d'après l'association JNA, 20 millions de Français ressentent des acouphènes, dont environ 6 millions souvent. Ce chiffre peut paraître anodin, mais en seulement 3 ans, ce chiffre est passé de 30% de la population à 37%. Donc quand on aligne tous ces chiffres, la santé de nos systèmes auditifs ne va pas du tout aller en s'améliorant. Le jour où on n'entend pas, c'est terrible. On est complètement désociabilisé. Les gens ne réalisent pas. Et on ne peut plus vivre parmi les autres. Ce qu'on ne répète pas assez, c'est qu'une fois qu'on perd de l'audition, on ne la récupère jamais vraiment. C'est comme un neurone. Une fois qu'il est mort, il est mort. On va quand même essayer de garder espoir et on va demander à Jean-Luc Puel s'il existe des solutions. Moi, je pense que l'avenir aussi, c'est quand on commence à avoir des problèmes d'audition, c'est ça pareil. Hein, je, donc les aides auditives vont être remboursées, etc. Et moi, je pense qu'il faut que les, que les gens s'appareillent le plus tôt possible parce que voilà, il faut habituer le cerveau à un nouveau message auditif. Et la technologie de, de ces aides auditives va évoluer comme bon, on voit bien. Là, hein, le télétravail, le, il va y avoir l'intelligence artificielle, il va y avoir tout ça pour, pour, 
pour débruiter le, le, le signal. Et puis, il y a des choses qui avancent aussi du côté de la recherche. Hein. Est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce que c'est vraiment efficace, les appareillages Lucas Wilde, qui est acteur dans la saison 5 de Scam France, est appareillé depuis l'âge de 5 ans. On l'a rencontré et on lui a demandé de nous expliquer comment ça marche pour lui. En fait, euh, on m'a dit que, que j'étais sourd, je me rappelle, je crois que j'étais assez petit, euh, c'est quand j'étais implanté, je crois. Donc euh, j'avais 5 ans quand je me suis fait opérer pour avoir un implant, j'avais pas vraiment conscience de ce que ça voulait dire être sourd. Après, on parlait du problème de surdité hein, à l'époque, enfin une solution, donc l'implant c'était une solution, mais ok, j'ai pris cette info. Donc on, ils ont demandé conseil à des médecins sur l'implant, et à l'époque, euh, c'est dans les années 2000, l'implant c'était... on connaissait pas encore très bien en fait. Et même les médecins étaient pas encore spécialistes, il a fallu faire des recherches, il y a peu d'hôpitaux accessibles qui proposaient l'implantation. Et ça a été une préparation quand même, pour se préparer à l'opération, je crois qu'il y a eu un an, donc il a fallu rencontrer des psychologues, des orthophonistes, ça a été vraiment une grosse préparation pour être implanté, c'est pas juste une opération chirurgicale. Et je me rappelle, euh, moi j'avais 4-5 ans, je me rappelle pas très bien, mais et en fait mes parents m'expliquaient euh, voilà que, en effet, avec l'implant, on entendrait mieux qu'avant, avec les appareils auditifs où j'entendais rien du tout. Avec l'implant, j'entendrais mieux, mais après, je me souviens pas d'avoir entendu et d'avoir eu ce bouleversement euh, du son. La situation euh, aujourd'hui, on est davantage dans la réparation, je pense, parce qu'on veut faire disparaître la surdité, on veut donner un petit médicament et papa, papa, on devient entendant, super. Euh, je pense qu'on est là-dessus aujourd'hui. Après, à l'époque, je pense pas qu'on soit dans une idée de réparation, c'était davantage pour l'aide, je pense. C'était l'aide dans l'intégration du monde entendant, en fait. Après, j'avoue, honnêtement, ça m'a aidé. Je le dis, hein, sans l'implant, je pense pas que peut-être que j'aurais pas été... Euh, j'aurais pas peut-être eu d'amis entendant autant, peut-être que j'aurais pas communiqué de la même façon avec ma famille. C'est un peu dur de dire ça. Ton implant, ça demande de l'entretien, non Oui, alors... C'est vrai qu'au départ, en fait, la première fois qu'on implante, euh, qu implante une personne, je ne me rappelle pas vraiment, mais en tout cas, oui, on est très souvent à l'hôpital. Beaucoup de rendez-vous chez l'orthophoniste aussi pour apprendre à entendre, en fait, euh, les aigus, les graves, différencier les sons, différencier les voix, apprendre à parler, des réglages techniques aussi beaucoup. Est-ce que le, ce bruit latogène, on l'enlève, on essaie de s'arranger Donc il faut s'adapter, vraiment, l'implant s'adapte à, à la personne. Donc ça, c'est très fatigant, très coûteux en énergie, en effet. En, en plus, chez mes parents... Euh, il y avait quand même deux heures de route hein, jusqu'à l'hôpital, donc même pour un, un rendez-vous qui durait deux heures, on avait quatre heures de route, donc ça a été quand même des grosses journées, des grosses énergies à, à mobiliser. Après, maintenant que je suis adulte, euh, c'est une fois par an à peu près, le contrôle, ça dépend des personnes, moi en tout cas, bah, moi par exemple, justement, euh, là j'ai rendez-vous il y a deux, trois semaines, justement. Et donc oui, c'est vrai, je me rappelle que c'était ça le rendez-vous avec l'implant, j'avais oublié à quoi ça ressemblait en fait, parce que c'est un bilan annuel, ça dure trois heures quand même. Euh, c'est un peu lourd, ouais. C'est un peu lourd, on rencontre une personne. En plus, je crois qu'il y a quatre ou cinq rendez-vous différents. D'abord, un audiogramme pour euh, voilà. Est-ce que tu entends Tu lèves la main, tu entends, tu lèves la main. Voilà. Ensuite, euh, suivant l'audiogramme, est-ce que tu entends bien ou pas Il faut voir, il y a une conclusion. Après, il y a les réglages techniques de l'implant. Est-ce que ça va Est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie Est-ce qu'il y a des choses qui ont baissé Donc hop, on essaie de régler un peu plus fort. Euh, est-ce qu'il y a du bruit qui vous gêne On peut l'enlever, le bruit blanc, etc. Donc on discute avec une personne technicienne. Et ensuite, on a rendez-vous chez l'orthophoniste. Euh, là, c'est un test aussi, euh, c'est pareil. Une fois par an, il y a un test pour voir s'il y a eu des évolutions ou pas. Par exemple, euh, on, met, on cache la bouche et euh, est-ce que j'entends une personne qui parle si elle se cache la bouche Est-ce que je peux répéter une phrase que j'ai uniquement entendue et non pas vue sur les lèvres euh, On teste aussi sans le masque sur la bouche. On dit, ah là, là quand même, il y a une évolution par rapport à l'année dernière. Euh, voilà, il y a des exercices un petit peu comme ça. Euh... Donc c'est... Voilà. Euh, d'ailleurs, il y a une évolution, d'ailleurs, je suis content. Euh, mais bon, je préfère signer quand même. Et, euh, et après, on rencontre euh, le médecin avec qui on discute. Alors, est-ce qu'il y a des soucis à la tête, par exemple Est-ce qu'il y a des acouphènes, euh, des choses qui vous gênent Est-ce que vous avez des vertiges Est-ce que vous perdez l'équilibre euh, Voilà. Est-ce qu'en fonction des sons, ça vous gêne Voilà. Donc, il vérifie les oreilles, etc. Pour voir. Voilà. Après, il donne un petit compte-rendu. S'il y a un problème avec l'appareil, il faut le nettoyer. Blablabla. Quand même. Donc oui, honnêtement, quand tu rentres, t'es... Crever quoi, t'es vraiment à plat, euh, voilà, là, euh, boire un verre, sortir faire la fête, ce soir-là, c'est pas possible en fait, demain. Là, ce soir, non, on est complètement mort. Euh. Après, euh, le problème aussi de la situation actuelle, c'est l'appareillage d'un plan, évidemment, oui, c'est vrai, ça aide, mais en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise avec des implants, des appareils. Il y a des gens qui mettent des appareils mais qui ne les aiment pas, donc ils les retirent euh, et, et qui n'entendent pas et ils se sentent mieux sans entendre. Voilà, moi je suis implantée, je garde mon implant, mais 
je sais que je, je compte pas sur un implant. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec l'implant, de pas communiquer avec les personnes. Ça m'est déjà arrivé de pas réussir à communiquer avec elles. Euh, la langue des signes, c'est ma première langue, vraiment. Je suis plus à l'aise par rapport à ce que je dis, comment je m'exprime. J'ai un vocabulaire plus limité en français oral, par exemple. Et vraiment, plus limité. Donc oui, je suis à l'aise à parler, mais euh, devant tout le monde, par exemple, euh, c'est pas possible. Je suis très stressée, je peux pas parler, c'est plus compliqué pour moi. Je suis parano de savoir est-ce que les gens m'ont compris, m'ont pas compris, est-ce que je suis intelligible, enfin... Et il y a des gens qui comprennent pas quand je parle. Ah, mais tu viens de l'étranger, euh, c'est bizarre, ta voix, elle est particulière, il euh, y a un accent spécial. Euh. Clairement, l'implant, c'est une solution. Mais c'est une solution qui a des conséquences, parfois lourdes. Et c'est là qu'on retombe sur notre sujet du début. Vous vous souvenez Celui qu'on a mis à la trappe à cause du confinement Vu qu'on va tous devenir plus ou moins sourds, avec des degrés différents, et si tout le monde se mettait à apprendre la langue des signes française On a voulu en savoir un peu plus, pour savoir si ce projet était possible, pour savoir ce que c'était que la LSF. Et en France, il y a un endroit incontournable pour ça, ça s'appelle l'IVT, l'International Visual Theater. C'est une structure qui est à la fois une compagnie pour des comédiens sourds, mais aussi euh, une maison d'édition. Mais surtout, c'est le premier centre de formation en langue des signes en France. Ses directrices sont Emmanuelle Laborie, seule comédienne sourde à avoir reçu un Molière, et Jennifer Le Sage David. En général, les enfants euh, qui naissent sourds, dans 90% des cas, c'est dans une famille entendante qui ne connaît rien à la surdité, qui va être euh, inquiète puisqu'elle est méconnaissante, et du coup va être rassurée par le corps médical qui va lui proposer une réparation via appareil, implant, etc. et orientée vers l'oralisation, la rééducation, etc. Donc il y a plein de, à partir de là, il y a plein de parcours différents. Chaque, chaque surdité a, a son parcours, chaque individu a son parcours. Euh, qui, qui peut passer par l'oralisation, le LPC, la langue des signes. Mais au final, la langue des signes est peu, euh, est peu promue euh, en France, pas suffisamment, alors que euh, je considère que, que c'est une langue naturelle qui permet aux, aux personnes euh, sourdes euh, d'acquérir vite et facilement une langue pour après euh, pouvoir plus facilement euh, avoir accès à d'autres connaissances et faire le choix éventuel de l'oralisation. Et la LSF, ça n'aide pas que les personnes sourdes, mais aussi des personnes ayant des difficultés à communiquer tout court ou n'ayant pas la capacité de le faire. Par exemple, les bébés. Oui, il existe une langue des signes pour les bébés, pour qu'ils apprennent à communiquer avant d'avoir acquis la parole avec leur entourage. Et à l'autre bout de la pyramide des âges, tout en haut, dans des structures comme les EHPAD, des projets se montent pour utiliser des signes de la LSF pour permettre aux personnes âgées ayant des difficultés à communiquer verbalement à s'exprimer autrement. Faire apprendre la LSF à tous est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider Pourquoi pas, mais c'est d'abord c'est très ambitieux. La langue des signes peut être une solution, une prise de conscience. Parce que si on ne l'utilise pas, au moins si on l'apprend dans les écoles, on sensibilise les, les, les enfants à ce type de handicap et ça peut être aussi un message préventif. Bien au-delà de l'aide ou d'une solution pour les troubles de l'audition, Apprendre la LSF pourrait être d'une utilité pour toute la société. On peut réfléchir d'une autre façon, en fait. C'est comme, euh, je ne sais pas, dans un parcours de vie, on apprend l'anglais, on apprend une autre langue. Il faudrait que la langue des signes fasse partie de cette réflexion, en fait. Ça peut apporter énormément, c'est sûr. Une façon d'être différente, une façon de se construire, de réfléchir, ça offre quelque chose. C'est un vrai épanouissement pour la personne. C'est vraiment un épanouissement euh, tout entier. On propose quelque chose d'autre, c'est quelque chose de très fort, très profond. Et ça, il n'y a que IVT hein, qui peut l'apporter, qui peut l'apporter à tous. C'est dommage. On aimerait euh, voir la langue des signes partout. À l'école, euh, dans, dans les cours, dans le monde entier en fait, et même, même dans le monde médical. Il faudrait qu'il y ait des, des pôles d'accueil en langue des signes partout. Il en faut partout. Il faut que la langue des signes ait une vraie place à part entière. On espère que cet épisode des vrais bails t'a bien plu et que tu l'as écouté sans écouteurs, ou en tout cas euh, pas trop longtemps avec les écouteurs. Tous les liens des études et des sources que nous avons utilisées pour réaliser cette vidéo se trouvent dans la barre de description. Merci à Jennifer, à Emmanuel, à Lucas et à Winona d'avoir accepté de répondre à nos questions et de malheureusement se retrouver dans un sujet qui a légèrement changé. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne de France TV Slash. Si tu as une idée de sujet que tu aimerais qu'on traite, Laisse-le en commentaire, on n'hésitera pas à les lire et à te répondre, et peut-être à faire une prochaine vidéo. A très bientôt, dans les vrais bails